जहां पर चर्चा इस बात की हो रही है और मांग इस बात की हो रही है कि गांधी परिवार के सदस्यों को अपने गढ़ से अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों कंस्टिट्युएंसी से चुनाव लड़े 2019 में वो स्मृति ईरानी से अमेठी में हार गए थे और जहां तक रायबरेली की बात है सोनिया गांधी तो राज्यसभा जा चुकी है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रियंका गांधी अपना डेब्यू रायबरेली सीट से करें निश्चित तौर से वो घर की सीट है परिवार के साथ रही है पीढ़ियों से अमेठी रायबरेली और गांधी परिवार के साथ रहेगी इसलिए वहाँ के कार्यकर्ता चाहता है कि वहाँ से गांधी परिवार के लोग आ जाएं बिल्कुल कार्यकर्ता ही डिमांड कर रहा है वहाँ की जनता डिमांड कर रही है सबसे बड़ी ताकत यही हमारी की जब कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है जनता डिमांड कर रही है लोग चाह रहे हैं क्योंकि ठगे गए अमेठी में तेरह रूपये किलो चीनी ले लो वोट दे दो ये सब झूठी बातें कर कर के सारे कल कारखाने बंद हो गए सारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं, तो ये सब चीजें नहीं जनता दिख रही है कि गांधी परिवार को कभी झूठ नहीं बोला हमारे साथ खड़े रहे और इस नाते जनता उनको खोज रही कांग्रेस के कार्यकर्ता तो दिल्ली तक पहुंचे अपनी मांग को लेकर की गांधी परिवार के सदस्यों को राय बरेली और अमेठी से ही चुनाव लड़ना चाहिए लोकल कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं सुनिए नहीं इसमें कोई शंका थोड़ा ना वहाँ नारा लगा रहे हैं ना कोई नहीं है शंका बजेगा फिर से प्रियंका गांधी का डंका तो तैयारी है वहाँ के लोग तैयारी कर रहे हैं हम सब तो उस परिवार का हिस्सा हैं जिसे राहुल गांधी जी वायनाड का सांसद होने के बाद भी अपना मानते हैं तो वहाँ का आम आदमी तैयारी करा राहुल गांधी चौड़ाने की प्रियंका गांधी चौड़ाने तैयारी आम आदमी करा रायबली का पूरी तैयारी है तैयारी चुनाव लड़ाने की नहीं है रिकॉर्ड बनाने की है इस बार अमेठी और रायबरेली जीत के मार्जिन का जो रिकॉर्ड बनाए वो हिंदुस्तान में किसी और सांसद का ना हो इस बात की तैयारी है बिल्कुल राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे दस जनपद पे हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल जी के नेतृत्व में काफी लंबी चर्चा हुई काफी बैठक हुई उस पर मीटिंग में हर बात को लेकर बात रखा गया हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे साथियों के जो अमेठी के प्रमुख लोग हैं उनके द्वारा विस्तृत चर्चा किया गया राहुल जी को चुनाव को लेकर जी और ये बताया गया दीदी के माध्यम से बताया गया कि आप सब परेशान न हो अमेठी और रायबरेली मेरा घर है परिवार है परिवार को कभी छोड़ा नहीं जाता हम लोग यही चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी मेंबर रायबरेली से चुनाव लड़े क्योंकि रायबरेली का रायबरेली के लोग हम सब लोग गांधी परिवार के एक ऋणी है जितना भी विकास गांधी फैमिली ने रायबरेली के लिए किया किसी अन्य पार्टी के लोगों ने नहीं किया कांग्रेस की सीईसी की बैठक भी आज होने वाली जिसमें फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट होंगे पहली लिस्ट हो सकता है कि जारी कर दी जाए एक तरफ उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल और प्रियंका वहां से लड़ें और दूसरी तरफ वायनाड के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उन्होंने भी ये अपील की है कि राहुल गांधी को एक बार फिर वायनाड से चुनाव लड़ना चाहिए कंटेस्टिंग फ्रॉम वायनाड बिकॉज इट इज इज कॉन्स्टिटेंसी इस ए सिटिंग एम पी लास्ट टाइम ही वन बाई फॉर फॉर एंड हाफ लैक्स वोट्स पीपल ऑफ वायनाड लव सिम लाइक सिम सो दर इज नो पॉइंट इन चेंजिंग फ्रॉम वायनाड टू एनी अदर प्लेस सो वी स्ट्रांगली डिमांड द कांग्रेस पार्टी एंड वर्कर्स ऑफ केरला आर डिमांडिंग फॉर हिज कंटेस्टिंग फ्रॉम वायनाड प्रदेश द प्रदेश कांग्रेस कमिटी and all the members uh, constituent members of the united democratic front have demanded uh, that uh, rahul ji should contest from wayanad itself all right so you heard uh, karyakartas from uttar pradesh and uh, from kerala appealing uh, the gandhi family to contest from the their bastions which is amethi and raiburili in uttar pradesh and uh, those in kerala want rahul gandhi to contest once again from wayanad let's take a look uh, at uh, the amethi fight and and through swot analysis what are the strengths weakness opportunities and threats when it comes to rahul gandhi and smriti irani remember in 2019 rahul gandhi lost to smriti irani from amethi but he won the elections from wayanad so as far as strength is concerned amethi is congress stronghold since formation in 1967 and smriti irani has visited her constituency frequently these are strengths of both the candidates rahul mp from amethi from 2004 till 2019 but he lost to smriti irani in 2019 smriti irani is conducting a jan samvad in her area these are the strengths that we are talking about both the candidates apart from that uh, smriti irani is regularly holding chopals to address uh, people's grievances she is constantly in touch with her constituents 
As far as weakness is concerned, Rahul lost the bastion to Smriti Rani over margin of 55,000 votes in 2019. The influence of Bharat Jodo might hamper political prospects. We, we are talking about a comparative analysis between Rahul Gandhi and Smriti Irani. Rahul went to Amethi twice after loss in 2019. As far as Smriti Irani is concerned and weakness is concerned, anti-incumbency factor might come into play. Uh, so Rahul, despite losing uh, the Lok Sabha polls, went to Amethi twice. Anti-incumbency could play a factor as far as Priti is concerned. Number of local leaders turned court before Lok Sabha polls. So that does not go uh, in favor of Rahul Gandhi. Let's move on now and talk about the opportunities and threats as far as, far as opportunities are concerned. Influence or outreach of the Bharat Jodo Nyayatra may provide an upper edge to Rahul Gandhi. There is a possibility, many believe, uh, Prime Minister's women-centric schemes might benefit electorally. It, they might benefit Smriti Rani's prospects. Uh, cultivated Brigade, we're talking about Rahul here, Cultivated Brigade of Purva Pramukhs to counter RSS Panna Prabhar. This might be an opportunity for Rahul Gandhi as far as Amethi is concerned. Ram Mandir outreach can work in Smriti Irani's favor. So these are the opportunities. RSS uh, Panna Prabhar in charge of one page of electoral role. Apki Bar Char So Par Modi war cry can help gaining momentum and it can work in Smriti Irani's favor. Let's take a look at the threats. Smriti Irani's growing popularity in the region can be a big threat for Rahul Gandhi, while Amethi traditional bastion for the Congress can be a threat for Smriti Irani. Ram Mandir boycott and the silence on Sanatan slander. Remember, many of their uh, own netas have called out the Congress for turning down the Ram Mandir invite. That can hamper their prospects. As far as Priti is concerned, seat deeply intertwined with the Nehru Gandhi family. The fact that it has remained the bastion of the Congress party for far too long can uh, continue to remain a threat. No ground preparations, just weeks ahead of polls. There's not even any clarity on whether Rahul Gandhi will be contesting from Amethi or not. So there's no ground preparation as far as that is concerned. Matter of prestige for Congress to reclaim historical and political home that can prove to be a threat. Although there is no preparation as far as uh, Rahul Gandhi is concerned to contest from Amethi. Now, meanwhile, uh, there are some speculations as well on where Rahul and Priyanka would be contesting uh, from as far as Rahul is concerned, fighting from Amethi to rest back his lost bastion for BJP continues to uh, remain a suspense. Smriti Rani took a swipe at Congress saying that the delay by the Congress in announcing a candidate from Amethi is a sign of its defeat already. I don't know who the Pratyashi of Congress is going to be, but I think that it's a very strange view of Congress's Congress. पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है इतना चिंतन और वंथन कर रही है कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है Sabha Sachi is joining us with more details. Sabha Sachi, uh, the fact that uh, there's no clarity still. BJP has come up uh, with a first list. They are uh, brainstorming on the second list. As far as Rahul Gandhi and Priyanka are concerned, this picture is not clear. The suspense continues. Well, absolutely. See, uh, as far as clarity is concerned from the Congress side, uh, we had not seen much. Uh, those speculations is going around that Rahul Gandhi uh, would contest from uh, Amethi and Priyanka Gandhi is likely to make her electoral debut uh, from Rai Bareilly. Uh, see, both of the seats are very much important for the Congress party and they have to uh, prove that they are still dominant in the Hindi heartland because after the massive defeat that they have suffered in the hands of BJP and also the Congress Congress party not attending uh, the Ram Janbhumi uh, Pran Pratishtha program would certainly hurt uh, the Congress in ground. Uh, see, if you remember when Ram Janbhumi Pratishtha program was taking place, a lot of the party workers uh, wanted that uh, uh, Congress uh, leaders should uh, come over there because of the consecutive defeats that they have suffered in the Hindi heartland. Uh, as far as BJP is concerned, see, BJP has already put out his first uh, list of candidates. Yesterday, we saw that the second list uh, was being
being discussed and in the coming two to three days the second list would be out and also uh, the BJP is looking for extending uh, the NDA as well and working and making sure that they get uh, 400 plus seats but on the other hand the Congress is still discussing on the uh, probability of seats who would contest from where and clearly uh, right, the picture is uh, not keep tracking all the developments and uh, we'll come back to you for more updates for the moment we're just living in a short break